Mes crèmes, vous m'entendez bien Vous allez bien Ça va Écoutez, je vous vois très mal. Est-ce que j'aurais pas lavé mes lunettes C'est possible. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour une euh, demande d'analyse de situation. J'ai survolé. Franchement, ça a l'air très croustillant et ça, ça, c'est très révoltant. Donc, euh, c'est une crème qui va nous parler de sa maman qui est psychopathe. Euh, franchement, je suis choquée et outrée par les propos de sa maman. Vous allez voir, hein. c'est ma foi très boubesque. On adore ou pas, on adore pas du tout. Je suis allée ce matin, je vous ai dit, j'ai fait les nouvelles, les nouvelles lunettes à ma fille. Là. C'était quand Il y a 3-4 jours. Elle a commandé des lunettes Dolce Gabbana pour la coquette somme de 300 balles. Heureusement, avec la mutuelle, je paye que 100. Et puis, du coup, elle ne voulait pas se prendre une deuxième paire parce qu'elle avait moins 40 sur la deuxième paire. Enfin, bref, j'ai pas compris leur schmilblick d'escroquerie. Enfin, je travaille pour le même groupe, donc je sais très bien que leurs lunettes, elles leur coûtent 3 francs 6 sous en Turquie. Bref, mes crèmes. Donc, j'avais vu une paire de Gucci, en fait, chez ma nièce. Ouais, je vous raconte un peu ma vie vite fait, ça vous dérange Léa, ma chérie, tu l'as avec, tu fais que tu t'as, tu fais quoi Tu fais le ménage, t'as bien la gris. c'est le début de semaine. Ne vous laissez pas faire, hein. requinquez-vous. Non, là, c'est, c'est le moment de, de, de presser des oranges. Ça va pas ou quoi, ta mauvaise mine Il faut pas hésiter à sortir aussi, hein. Sortez votre nez dehors quand vous pouvez, en terrasse et tout. Bon, c'est vrai que le ciel se couche plutôt assez tôt en ce moment. Mais euh, il faut sortir, parce que là, vous n'êtes pas bien, hein d'accord Donc moi, comme je vous disais, euh, je voulais des lunettes Gucci, et puis finalement, j'en profite, ma fille, elle ne voulait pas. Il m'a dit, bon, bah, euh, vous ne voulez rien, vous J'ai dit, écoutez, monsieur, euh, moi, ma, euh, la dernière paire de lunettes que j'ai prise, c'était en juin de l'année dernière, donc là, j'ai, c'est un, un, un mois, un an et demi de disette, hein, sans lunettes. Il m'a dit non, si vous changez la prescription, vous voulez qu'on fasse un état des lieux de votre vision et tout ça. Je pensais qu'il pouvait me faire une, une ordonnance. Donc j'avais rendez-vous ce matin. Et puis euh, du coup, on blablate et tout ça. J'ai dit, elles sont les lunettes que vous m'avez mis de côté. Du coup, les fameuses Gucci, je n'ai pas trouvé les mêmes que ma nièce, mais euh, des similaires. Et puis finalement, il me dit que quoi Que euh, ce ne pas des ordonnances qui vont me perdre parce qu'ils ne sont pas docteurs. Et à quoi com- com- Comment ça se fait que moi, je, je me débrouille entre deux coachings pour venir te voir et finalement tu me sers à rien comme ça, c'est pas possible et puis les lunettes à ma fille il m'avait fait signer un devis à 140 euros dans les 40 euros il y avait l'assurance assurance anti-casse anti-perte anti, euh, euh, on met des services hygiéniques pour les pertes douteuses mais je lui ai dit attendez monsieur. enfin bref écoutez moi je vendais ces cartes j'étais la plus forte, je, je pouvais en vendre jusqu'à 26 par jour, je dis je connais très bien vos cartes vous me l'enlevez, j'ai pas payé 140 euros et dans les 140 euros il y a 40 euros, 40 euros d'assurance faut arrêter deux minutes. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que du coup, bah, je suis repartie sans rien parce qu'on s'était mal compris et qu'il ne peut pas me faire une, assu- une, une ordonnance et que mon assurance, elle ne prendra jamais en charge. Euh, sachant que j'ai pris deux paires de lunettes en juin de l'année dernière, elle ne va jamais me prendre en charge mes lunettes. Donc du coup, j'ai rendez-vous avec mon docteur. C'est quand d'ailleurs L'année prochaine, MDR. Je crois que c'est l'année prochaine. En septembre de l'année prochaine. Je ne sais plus, il faut que je les appelle. Hein. Bref, mes crèmes, euh, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour... Euh, t'as pas liké J'ai vu que t'avais pas liké, t'es là, t'écoutes, tu crois que je parle à qui Je parle à toi, ma belle. Alors, du coup, euh, alors, help, Linda, ma mère, psychopathe, SOS. Tu m'as laissé un emoji blanc, beige, enfin, je sais pas, une boule de neige. Euh, salam alaikum, Linda, désolée de rentrer directement dans le vif du sujet, mais je suis complètement déboussolée. Appelle-moi Sonia, si tu veux, pourquoi pas Hier soir, j'appelle ma mère qui me dit « Depuis un an et demi, t'as changé avec moi. » Je dis « Moi Mais j'ai fait quoi ?»« Ah ouais, écoute, toi, tu rentres vraiment dans le vif du sujet, pour le coup. » Elle me dit « Tu sais très bien de toute manière. » Je dis « Absolument pas. Je vois pas de quoi tu me parles. »« Depuis le jour où t'es venue chez moi avec un tournevis pour me monter la nouvelle table que j'avais achetée. »« Ouais ?» Je lui dis de quoi, mais je comprends pas de quoi tu parles. Oui, je suis venue te monter la table de la maison et alors Arrête, t'es venue toi et pas ton mari. Attends, tu es venue toi pour pas que ton mari vienne Le faire, Zerma, tu as peur. Oh peur de quoi Déjà, tu vas monter la table à ta, f- à ta mère Déjà, franchement, chapeau c'est toi-même, t'as, t'as ramené un tournevis, ma chérie, oublie les tournevis. Achète-toi le, la visseuse tourne, tournevisseuse tourne, tourne, que j'ai acheté moi-même à Ika. Je crois que c'était 14,99€. Tu mets des piles dedans ou tu la charges ou je sais plus quoi. Non, tu la charges, je crois. Et puis tu, tu dévisses et tu visses. Voilà. Visseuse des visseuse. Voilà, c'est mieux. Et elle t'a dit, t'es venue toi pour pas que ton mari vienne parce que tu as peur J'ai dit, hein Mais qu'est-ce que tu racontes Peur de quoi Arrête, tu sais très bien de quoi je parle. Fais pas celle qui comprend pas. Attendez là, je, 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 je vais m'étouffer. Deux secondes. Je te jure, j'ai ma salive, elle est là. Je crois que j'ai un glaire. On adore ou pas, on adore pas du tout. C'est bon. 
Le problème est réglé, mes crèmes d'amour. Je suis désolée, en plus, je soupire dans le micro, sachant que je ne vais pas faire de montage. Vous allez me buter. Donc, euh, je dis, hein Mais de... qu'est-ce que tu racontes J'ai peur de quoi Arrête, tu sais très bien de quoi je parle. Fais pas celle qui ne comprend pas. Je comprends à ce moment-là, avec son intonation, qu'elle insinue que j'aurais eu peur qu'elle me vole mon mari, qu'elle couche avec ce soir-là. Ta mère, elle te dit ça T'as peur de ramener ton mari parce que t'as peur que je te le pique Comme si toi, tu pouvais penser que ta mère, un jour, elle pouvait te piquer ton mec Qu'est-ce que c'est que cette maman tordue Ça me dégoûte. Vous avez vu ce qui existe Et voilà que maintenant, j'ai envie de roter. Ouais, les pâtes à la, bo la bolognaise de ce midi. En plus, j'ai même pas... On s'est fait un petit flateau de fromage, j'en ai même pas profité. Pourtant, j'ai acheté mon pain au céréal préféré. Je me ferai un goûter tout à l'heure ou pas, mes crèmes, parce que mon bas-ventre, il me chagrine. Mais ta mère, alors en parlons-en Mais qu'est-ce que c'est que ça, mes crèmes d'amour La femme qui l'a mis au monde, qui doit la protéger, qui doit amplifier sa confiance en elle, elle commence à, lui, à se voir comme une rivale. Il y a des mamans qui se croient être rivales avec leur fille. Parce que finalement, elle dit que c'est toi qui penses à ça, mais c'est elle qui pense à ça. Toi, ça ne t'est jamais venu à l'esprit. Mais elle, ça lui vient à l'esprit. Elle se compare à toi. Il y a des mamans qui essaient de charmer leur, leur beau-fils. Ou pas les charmer, mais flirter un peu avec pour voir si elles ont encore un peu de, de pouvoir. Continuons. Oui, tu as débarqué là, tout excité, avec ton tournevis pour pas que ce soit lui qui vienne me monter la table. Depuis tout ce temps, je garde ça dans mon cœur. Je se barre. Je, je se barre, ça veut dire je patiente. Oh, elle s'est tordue. Hein. Sur le coup, et même maintenant... J'étais en colère. Je lui ai crié dessus. Ça va pas la tête ou quoi T'es folle Comment oses-tu penser ça de moi Tu es pas folle Tu es Mejnouna Ouais, Mejnouna, c'est folle. Dans ce cas, va faire une roca. J'ai jamais... Écoute, en tout cas, ça rime. Hein. Là, on adore un clash qui rime. Hein. Ça me fait penser à une de mes crèmes. À moi, une de mes coachées, mes crèmes d'amour. Je vous jure que quand elle taille son cum, enfin, plutôt son ex, quand elle s'embrouille avec elle dans des vocaux, on devrait envoyer ça à Los Angeles. Il y a de quoi faire un rap euh, hardcore. Bref, continuons. Quoique Los Angeles, un, un rap plutôt maghrébin. On adore ou pas, bien sûr qu'il faut envoyer ça à DJ Snake. Hein. Bref, continuons. Euh, moi, ta fille, tu penses ça de moi Avec tout ce que j'ai fait pour toi Tes propres sœurs et leurs filles, qui ont des relations pas aussi fusionnelles, jamais elles penseraient un truc comme ça. Et là, elle commence à me parler comme si finalement, ce n'était pas une affirmation et une critique, mais qu'elle se confie à moi sur les pensées sataniques qui lui traversent l'esprit et parle comme quelqu'un qui a honte, alors que quelques secondes plus tard, elle avait un ton totalement différent. Elle s'attendait à ce que je dise « Oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai pensé ça. » Mais ta mère, elle est ouf, ma belle. Hein. Ta mère, elle est portée sur la chose. Tu te rends compte, mes crèmes d'amour elle m'a dit t'as pas ramené ton mari parce que t'as peur que je te le prenne mais MDR mais dis lui t'es périmé qu'est-ce qu'il va faire de toi il avait pas que ça à faire mais tu te rends compte elle te prend pour sa rivale elle se met au même stade que toi ces mères là sont dangereuses mes crèmes d'amour des fois on a, pas, on a peur des inconnus on a peur des gens qui entrent dans notre vie alors que finalement le mal se trouve, se trouve au plus près de nous nos géniteurs. Ça me fait trop de la peine pour toi. Vous en pensez quoi, mes crèmes d'amour C'est abusé ou c'est nous qu'on a abusé C'est abusé, hein Elle est genouneille. Elle ajoute, j'avais honte de penser ça. Ce qui est faux, vu comment elle me l'a dit exactement. Exactement parce qu'elle était déterminée, elle était persuadée de la connerie qu'elle était en train de te dire. En plus, je sais que tu es malade. Alors je reportais le fait de te le dire, mais tout à l'heure, j'étais en pleurs. C'est pour ça que je te l'ai dit maintenant. Tu peux pas avoir confiance en ta mère, ma crème. Parce que du coup, maintenant, vous allez vous sentir comment quand ton mec sera là Est-ce qu'elle serait capable de sortir des dingueries comme ça devant lui Ça va la fout mal. Hein Il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette famille de Shawatine On adore ou pas Ouais voilà pour ce qui est du problème. Maintenant, je vais te donner le contexte. Écoute, on aurait préféré le contexte. Hein. Alors moi, je suis née avec des parents séparés. Mon père a un bon fond, mais je pense qu'il est un peu PN. Il est très violent verbalement avec tout le monde. Il a traumatisé psychologiquement tout le monde, enfants compris. Ma mère l'a quitté pour cela et elle vit seule. 
elle vivait seule avec moi à ce moment-là, elle a fait la connaissance d'un autre homme qui venait à la maison, comme un couple mais sans mariage. PS, nous sommes maghrébins. Moi, depuis mes deux ans, j'ai mes traumatismes. Des scènes que je n'ai jamais oubliées, où j'entendais ma mère, Hachek Milchek, mes crèmes, musique à fond, en fait elle est en train de bouillave musique à fond pour cacher le bruit et étant petite je débarquais dans la chambre et voyais après ma mère coucher avec cet homme elle me criait sors de la chambre et continuait et moi j'allais dans ma chambre pleurer contre le, mou, le mur toujours musique à fond en me bouchant les oreilles vous vous rendez compte mes crèmes elle dit qu'elle avait deux ans, mais je suppose qu'elle devait en avoir trois et que même ça, 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 ça a continué après. Elle entendait sa mère gémir avec un homme, avec la musique à fond. Et quand elle entrait dans la chambre, parce que ça peut être des bruits, peut, des, 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 des fois, tu as l'impression que les gens se battent ou elle voulait savoir si sa mère allait bien. Et, euh, et sa mère, elle lui disait « Dégage de là !» et elle continuait. C'est même pas... Elle, elle stoppait tout parce qu'elle avait peur. « Merde, ma fille, elle a compris ce qu'on faisait, donc on arrête tout, rentre chez toi. » Non. Ta mère, elle continuait. Il fallait l'exciser, celle-là. « She had a... » Continuons. Ma mère a quitté cela, donc pour vivre seule. Ce trauma, je lui en ai parlé. Elle croit que je ne me rappelle pas. Une fois, elle... Mm -mm, avec lui, pendant que je dormais, et je me suis réveillée, j'avais 9 ans. Et je voyais leur couverture bouger. Et ma mère dire des mots sales. Vas-y, FDP, mets-la moi. Désolée Linda pour cette phrase, mais elle m'a traumatisée à vie. Ah mais ta mère, elle aime le, le, elle aime le zboubar hardcore en plus. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut, pourquoi pas. Mais quand ta gosse rentre dans la chambre, faire ça à domicile en plus... C'est compliqué, mais crème, on devrait parler de ça. Je sais que c'est un peu tabou, mais on pourrait parler du zboub euh, enfin. Quand t'as des enfants qui sont dans la chambre d'à côté, ou c'est vrai que tu fais pas comme tu veux, quoi. Les, les, les étés sont là pour ça, les kids club aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, ou quand les enfants sont à l'école et tout. Mais c'est pas évident de quand les enfants sont là. Parce que t'as peur, parce qu'après ils comprennent. Au début, tu crois que les enfants sont cons et qu'ils comprennent pas, mais ils comprennent tous les enfants. Même si c'est naturel et blablabla, bla bla, mais un minimum de respect. Vous voulez qu'on parle de ça Moi, ça me dérangerait pas. On... Peut-être qu'on devrait attendre que les lives reviennent, mais alors... Là... Ouais, enfin bref. Ça me fait de la peine, mes crèmes. À côté de ça, vous vous rappelez... Parce que moi, je me rappelle, par exemple... Quand on était petit, on pouvait entendre Sabrina et moi, nos parents. Au début, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Et quand on commençait à comprendre, tu sais que tu te bouches un peu les oreilles. Après, ce n'était pas un truc de fou, mais quand es, c'est mal isolé et tout, ça dégoûte. Et quand on est grand, on en reparle. Et on se dit, ah, tu te rappelles finalement ces bruits que nous, on est en train de faire Nos parents faisaient les mêmes. Bref, continuons. À côté de ça, j'étais une enfant modèle, jamais une seule bêtise, ma mère était fusionnelle avec moi, elle avait l'impression d'être une maman parfaite, mais moi j'avais de gros manques d'amour, t'as vu En fait elle t'a donné ce qu'elle pensait. Vous savez les mamans, quand on vient de familles un peu dysfonctionnelles, et j'ai l'impression que certaines mamans croient qu'être une bonne maman, c'est simplement avoir une maison propre et euh, réussir à, à nourrir nos enfants, à leur faire à manger dans certains peuples, et je trouve que ça peut être aussi euh, le peuple arabe, notamment, moi je le vois avec mes tantes, euh, qui viennent du Moyen-Orient notamment, la démonstration d'amour, elle est plus dans euh, le fait de faire 150 000 plats quand tu reçois une tante ou une cousine, ça, ça prouve le respect, la chaleur et aussi l'amour en fait. Et, euh, et j'ai envie de vous dire une chose en fait, c'est que moi maintenant je suis maman et je peux vous dire que Bon, j'essaie d'être beaucoup plus démonstrative avec mes enfants que ma mère a pu l'être avec nous, enfin du moins avec moi, parce que c'est vrai que dans une famille avec cinq enfants, tu vois les différences. Oh là là, il passe aspirateur, il manquait plus que ça. Non mais attends, il est quelle heure là pour qu'il passe aspirateur à cette heure-là Écoute, après je vais te dire, je vais pas me plaindre. Au moins il le fait. Donc, euh, tu vois les différences. Tu vois les différences, tu vois quand ta maman elle est là à câliner ta sœur, à lui faire des pailles-pouilles dans les cheveux, et toi c'est très rare, et tu vois, tu vois certaines différences. Mais je peux vous dire aujourd'hui que, oui, quand même, 
acheter des vêtements à son enfant, lui faire une jolie chambre, euh, le nourrir à des heures convenables, le, lui faire à manger avec amour, l'emmener à l'heure à l'école. Tout ça, c'est quand même aimer son enfant. On donne ce qu'on peut donner et c'est compliqué parce que ta maman, je pense qu'elle avait peur de ne pas rencontrer une autre personne. Elle avait ses envies, de fortes envies apparemment. Je pense qu'on ne peut pas trop la juger. Bon, aujourd'hui, je trouve que ta mère, elle est... Elle, franchement, elle est WTF hein, par rapport à ce qu'elle t'a dit avec, avec ton mari. Elle a vachement l'esprit tordu, ta rhum, hein, on va dire les choses. Maintenant, euh, tu dis que quand même, elle, elle pensait être une mère exemplaire, mais ce n'était pas le cas à tes yeux. Chaque, chacun fait ce qu'il peut. Maintenant, c'est sûr que faire entrer un homme à domicile, te la donner comme ça, faire du bruit à fond et croire que ta fille, euh, elle ne se rend pas compte de ce que tu es en train de faire. Elle avait besoin d'être aimée, elle avait besoin de se boubé, de, 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 de... My God. Bon, est-ce qu'on peut juger ça On ne sait même pas notre rôle. Ça me fait de la peine ce que tu dis. Tu étais en manque d'amour Ta mère, elle avait besoin d'être aimée, elle avait plus besoin d'être aimée que d'aimer que finalement. On a connu le foyer après une expulsion. Ensuite, j'ai connu l'abandon de la famille. Ainsi que les bourrages de crâne de personnes de ma famille. Aussi style, tu vois ta mère, elle t'achète même pas. Des habits jolis, elle s'occupe même pas de toi. Et moi, à 6 ans, je souffrais qu'on me rajoute comme ça. Oh, je vois ce que tu veux dire. Faire attention. Parce que vous croyez prendre conscience aux enfants que votre maman est une mauvaise mère et tout. Mais finalement, vous faites quoi Vous leur ajoutez de la souffrance Parce que le fait de le vivre, c'est une chose... Mais savoir que les personnes savent ce qu'on est en train de cacher, c'en est une autre. C'est dur les regards comme ça sur soi. Faire de la peine. Faire de la peine à soi-même, c'est une chose, ça fait du mal. Mais quand on fait de la peine aux gens, oh, et que c'est écrit sur notre front, on a l'impression euh, moins que rien, c'est dur, c'est très dévastateur. Ça me fait beaucoup de peine. Là, on parle d'un enfant. Oh, c'est dur mes crèmes d'amour. Et là, t'es mariée, Hamdoul. Je suis trop heureuse que tu sois mariée. Ta mère, on a l'impression qu'elle est jalouse de toi. Elle essaie de se mettre en avant et de se convaincre qu'elle aussi, elle aurait pu garder ton père ou, ou cet homme-là qui venait lui claquer les pommes. Il l'a jamais épousé. Finalement, si elle demande à sa fille de venir lui monter une table, les gens qui sont venus de culbut, il n'y en a pas un qui peut venir te, te monter ta table Continuons. J'ai donc passé ma vie à tenir bon et à toujours être la perfection pour ne pas que ma mère m'abandonne un jour. Elle a toujours eu des coups de colère, comme ça, qui sortaient de nulle part, sans coup. Et moi, je disais, tu as pas intérêt de me faire. Et moi, je disais, tu as pas intérêt de faire comme elle veut, sinon tu vas finir à la rue seule. Oh T'avais peur, en fait, de te retrouver seule T'avais peur que ta mère t'abandonne T'avais peur que ta mère ne t'aime pas T'avais peur d'exaspérer ta mère au point qu'elle se sépare de toi Vous avez vu les traumatismes et crèmes J'espère que tu répercutes pas ça sur ton mari, cette peur de l'abandon. C'est comme ça que j'ai eu le rôle de maman, pour la mère. Pour la mère ou pour ma mère Je suis son taxi, son assistante sociale, sa psychologue, sa copine, etc. Je fais tout, 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 tout. Et elle ne, ne me demande rien. C'est moi qui veux ça. En fait, tu veux la satisfaire. Parce que tu as besoin de considération, tu as besoin d'amour, tu as besoin qu'on te, qu te félicite parce qu'on ne te l'a jamais fait. Tu as besoin d'en faire toujours plus pour les autres. Tu as besoin d'être la fille parfaite. Faut arrêter ça, moi j'ai vu plein de coachs à moi qui... Vous avez vu cette personne en fait qui essaie tout le temps de nous satisfaire Cette personne qui veut être aimée, à la fin c'est ça qu'elle veut, c'est être aimée. Et qui est tout le temps la moins aimée. Plus on en fait pour les autres et moins ils nous aiment à notre juste valeur. Les gens commencent à nous aimer quand ils ont peur de nous perdre. Tu fais tout ça, ça te fait du bien ou c'est parce que tu attends quelque chose de ta maman tu attends qu'elle se dise que tu es extraordinaire, que tu es une fille géniale Ma chérie, moi je vais te le dire aujourd'hui, t'es extraordinaire, t'es une fille géniale. T'as pas besoin de faire tout ça pour ta mère. Ta mère, elle a ses deux bras et ses deux jambes. 
Ta mère, je ne sais pas si elle a mobilité réduite ou pas, mais elle devrait un peu apprendre à se débrouiller. Ça me fait beaucoup de peine, mes crèmes. À 16 ans, elle m'a fait une autre colère. À me dire, espèce de grosse... Hmm, je suis sûre qu'au quartier, les mecs font la queue pour que tu l'aies. Oh Ce soir-là, à minuit, elle m'a mis à la porte. J'ai, En fait, ta mère, elle a, elle a, un... elle a une... une tub à la place du cerveau. Hein. Oh Comment on peut parler de ça à son enfant à 16 ans Ta mère, elle a que ça en tête c'est dégoûtant, ma crème. Tu sais, des fois, on se dit « Non, c'est ma maman. » Ta mère, je te dis la vérité, elle n'est pas normale. Je ne vais pas dire que la mienne est normale, mais... Si tu veux, on peut faire un concours. Ce soir-là, minuit, elle m'a mis à la porte. J'ai pleuré, il, peut... il pleuvait, c'était l'hiver. J'ai appelé mon copain, mon mari actuel, sans dire pourquoi, pour ne pas qu'il ait une mauvaise image d'elle. Et il m'a... Hamdoula. Payé une chambre d'hôtel. Et il est rentré chez lui. Waouh Des fois, vous savez, quand je vous ai au téléphone, vous me racontez vos histoires avec vos maris, ils auraient le droit des médailles. Je vous dis la vérité. Même si que c'est humain, c'est normal, c'est... Non, c'est des rois. C'est des rois. Alors que Linda, je suis mariée. Je me suis mariée vierge. J'ai eu qu'un mec dans ma vie et aujourd'hui, on est mariés depuis 7 ans. Je suis trop contente pour toi. Là, il faut que tu te focalises sur toi. Il faut que tu arrêtes avec ta mère. Arrête de vouloir trop en faire. Arrête de vouloir acheter son amour. Arrête de vouloir acheter son amour. Arrête de vouloir rattraper tout ça. Arrête de vouloir lui prouver que tu es une bonne personne. Elle le sait. Mais elle te marche dessus parce qu'elle a un complexe d'infériorité, ta mère. Elle est jalouse de toi. Ça va te faire du mal que je te dise tout ça Éloigne-toi d'elle un petit peu, ma chérie, je te dis la vérité. Concentre-toi sur toi et ton mari. À mes 21 ans, pareil, à la rue. À chaque fois, une journée. Et c'est moi qui reviens toujours m'excuser. Et pour elle... Elle a toujours une raison, une interprétation de la réalité à sa sauce, qui la place toujours en victime. Elle n'est pas normale. Elle consulte ta maman, il faut vraiment qu'elle consulte. Hein. Une fois avec mon mari, on est parti vivre chez elle pour des raisons de santé, car j'étais handicapée. Et du jour au lendemain, elle m'a dit de venir au salon. Mon mari était dans la chambre un dimanche à 16h. Elle m'a dit « Prends tes bagages et pars. Je veux plus voir ta gueule, espèce d'hypocrite. » J'ai paniqué parce que je me suis dit « Merde, comment je vais faire devant mon mari ?» D'habitude, c'est quand c'est moi, je gère... Attends. D'habitude, c'est que moi, je gère, mais là, elle m'a donc dit de quitter les lieux sur le champ à la seconde près. Oh, je pars dans la chambre chamboulée en faisant bonne figure et j'ai dit à mon mari « Lève-toi, s'il te plaît, aide-moi à faire nos bagages. Il faut qu'on parte. » Il a rien compris, il était choqué. Et pour protéger ma mère, je faisais la folle, à dire que c'était moi qui voulais partir. Il me disait « Mais arrête ça, on va aller où ?» Et puis ta mère, mesquina, elle va être choquée. Qu'est-ce qui te prend ?« Oh !»« Mais attends, j'ai déjà entendu cette histoire quelque part. T'es pas passé en live, toi ?» Vous vous rendez compte, mes crèmes d'amour Sa mère, elle la foie la porte comme elle a honte. Elle simule une dispute et une envie soudaine de quitter les lieux. Son mari lui dit « Marais, ta mère, elle va mal le prendre » alors que c'est sa mère qui lui a dit et qu'elle, elle ne veut pas dire à son mari « Waouh !» C'est impardonnable, c'est intolérable. Bon, c'est pardonnable parce que tout le monde pardonne mes crèmes, mais la vérité, c'est que là, ça va trop loin. Hein. J'ai insisté. Il m'a aidé, on a vidé toutes nos affaires dans des sacs poubelles. On est monté dans notre 207 sans nulle part où aller. Lui essaie de me raisonner, me culpabiliser en me disant « Chou Malik, ta mère, elle doit être en pleurs. Pourquoi tu fais ça ?» Et moi, je ne répondais pas. Je crispais ma bouche pour ne pas lui avouer la vérité. On avait zéro euro en poche, nulle part où aller. Et avec mon handicap, impossible de dormir dans la voiture. Il est parti en emprunter de quoi payer trois nuits d'hôtel dans un endroit hors de la ville parce qu'on n'avait pas les moyens. Deux jours après, via le bon coin, on a trouvé un studio, 28 mètres carrés dans un village, et on est parti vivre grâce à mon beau-père, qui nous a avancé de l'argent, sans savoir pourquoi, car personne ne savait qu'on vivait depuis huit mois chez ma mère, à cause de ma santé, pour qu'elle m'aide. Ouais, mais c'est à ton mari de t'aider, c'est pas à ta mère. Hein. Tu sais que ta mère, elle est dingue, tu vas pas habiter huit mois chez ta mère alors que t'es handicapé, alors que ta mère, elle est handicapée mentale. Hein. Quelques jours après, elle me dit... C'est toi qui as voulu partir. La veille, tu m'as dit 
que ta belle-sœur vous avait proposé un appartement et que vous aviez refusé. Mais en vrai, tu voulais insinuer que tu voulais y aller. Et le lendemain, tu as acheté des cadres de décoration pour chez moi et tu as dit que quand tu auras un logement à toi, un jour, tu achèteras les mêmes car ils sont trop beaux. Alors que j'avais dit l'appartement de ma belle-sœur, il est au cœur d'un quartier de voyous dangereux, jamais de la vie j'aurais pu aller là-bas. Ouais, mais il vaut mieux habiter dans un quartier de voyous. Euh, il vaut mieux avoir un chez-soi euh, chez les voyous qu'un chez-soi euh, chez une voyou comme ta mère. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Par contre, t'as vu, quand vous êtes SDF et que vous dormez dans une voiture, il faut pas faire les difficiles, mais crème. Là, il faut, il faut redescendre un peu sur terre. Hein. Il faut pas faire la fine bouche. Attends. Moi, je préfère aller dormir dans un quartier de voyous qu'emprunter de l'argent à mon beau-père. Après, j'ai pas de faire la morale, chacun fait ce qu'il veut. Et à chaque année, encore une crise pour des conneries, comme ça, sur des sur un, un, attends, comme ça de sur un interprétation et se faire passer pour la victime. Actuellement, je suis en parcours FIV après deux ans de fausse couche. J'ai été opérée il y a trois jours et je vais recevoir demain un embryon, je l'espère. Je suis trop contente pour toi. J'ai un torticolis, impossible de tourner ma tête. Ma mère m'a vue dans cet état et malgré cela, elle a tenu à me vider son sac. Elle est partie deux jours après mon opération chez une femme pour une sadaka qui habite loin de chez elle. J'ai refusé de partir parce qu'avec l'opération, j'ai des douleurs horribles. J'ai pas compris. Elle est partie deux jours après mon opération chez une femme pour une sadaka qui habite loin de chez elle. Une sadaka, c'est elle qui voulait ramasser une sadaka, ta mère, ou faire une sadaka j'ai des douleurs horribles comme les femmes qui sont sur le point d'accoucher et qui marchent difficilement. Eh bien, elle m'a dit, moi, j'y vais, je prendrai un taxi ou j'irai à pied. Moi, il ment ma mère et comme elle est vieille, 60 ans, ma mère, elle en a 70, ma belle, hein, 60 ans, c'est pas vieux du tout. Hein. J'ai dit à mon mari de la poser alors qu'il travaillait. Il a accepté, il l'a posée et pour le retour... Elle m'a dit qu'elle rentrait à pied alors que c'est extrêmement loin. J'ai dit non, ne bouge pas, j'arrive. Et je suis partie en souffrance totale. Je te jure, mais ta mère, elle te dit, je vais partir, elle se serait débrouillée. Il faut que tu arrêtes en fait de faire des choses si c'est pour te plaindre derrière, ma crème, je te dis la vérité. T'es mal, laisse-la, ou sinon elle reste chez elle, elle va pas... Quand on n'a pas de quoi aller euh, faire une sadaka euh, loin, on reste chez soi en fait, c'est tout point. Linda, je ne sais même pas comment j'ai réussi à conduire. À chaque accélération, j'avais l'impression de me prendre un coup de couteau dans les ovaires. Et, et je l'ai emmené chez moi, car c'était plus près en rentrant. J'ai fait une crise de douleur et d'asthme. Elle m'a vu dans cet état et m'a dit « Si j'avais su, je ne t'aurais pas laissé venir me chercher. Si tu as besoin d'aide, dis-moi. » Le soir, mon mari vient, va chercher à manger, car depuis quelques jours, impossible de cuisiner avec la douleur. Après le repas, on la dépose. Moi, je voulais pas parce que même allongée derrière, j'ai mal. Mais j'ai vu qu'elle y tenait. Une fois arrivée à la résidence à minuit, mon mari passe le portail de force. Alors qu'il allait se fermer sur nous, j'ai dit « Attention, rentre pas, on va être bloqué. » Il est quand même rentré. Ma mère est descendue et on a attendu jusqu'à ce qu'elle rentre dans le bloc. Et après, tout à coup, elle me dit « Pourquoi tu as dit de pas rentrer ?» J'ai dit « Parce qu'on allait être bloqué. Et donc, on allait devoir klaxonner à minuit. » Pour qu'on nous ouvre. Et je sais pas. Et je sais que toi, tu aimes pas qu'on fasse, qu'on se fasse remarquer dans la résidence. Bref, Linda, aide-moi, s'il te plaît, désolé de la longueur. Ma chérie, il faut que tu t'éloignes de ta mère. Ça me paraît évident. Hein. Ça me paraît très évident. Et il faut que tu arrêtes de, de te plier en quatre pour elle. Elle s'est jamais pliée en quatre comme ça. Qu'est-ce que tu attends T'as un mari qui t'aime, t'es mal en point, t'es même handicapé. Ma chérie, repose-toi et calme-toi. Calme-toi. Arrête de t'infliger tout ça. T'as la recherche de considération, t'as la recherche d'amour. T'as un homme devant toi qui t'aime, qui a été là et qui t'a accepté comme t'es. Quand ta mère te fout à la porte, c'était le premier à te payer les hôtels. C'est sa famille qui vous aide, elle vous a mis à la porte. Elle s'est pas dit, ma fille handicapée, elle va faire comment pour dormir dans sa voiture Et toi, tu vas te plier en quatre parce que ta mère, elle est vieille, elle a 60 ans Mais à 60 ans, on est très jeune. Brigitte Macron, elle a 72 ans, comme je dis à ma mère, elle est tout le temps sur ses talons. Non, 70 ou 71 non, là, tu, tu te rends pas compte, il faut que... Je vais pas dire, il faut que tu arrêtes de te plaindre, mais là, il faut... Ça sert à rien de se plaindre, c'est pour continuer, en fait, continuer et continuer les mêmes erreurs. Éloigne-toi de ta mère, elle va t'emmener à ta perte. En fait, à chaque fois, tu vas être déçu avec elle, déçu, déçu et déçu. Arrête de lui céder à tous ses caprices, pense un peu à toi et à ton couple. C'est bien d'être là pour ta maman si elle a besoin de courses ou si elle a besoin de ci ou de ça. T'es sa fille, tu l'aimeras tout le temps, malgré tout. Arabi Hadin, Pardonne-lui. 
pardonne-lui, ma crème, c'est ta mère. Mais ça sert à rien de tendre la deuxième joue, en fait. Ta mère, elle est pas normale. Ta mère n'est pas normale. Tu comprends Là, tu dois te focaliser sur ta grossesse, sur ton mari. Parce que le jour où tu vas perdre ton mari, c'est là où tu vas péter un plomb. Tu comprends J'ai l'impression que tu as le syndrome de Stockholm. Dites-nous ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Mais moi, selon moi, la seule chose à faire, c'est qu'elle s'éloigne de sa mère et qu'elle prenne un peu ses distances. Je te dis pas de couper les ponts. Ne coupe pas les ponts avec ta mère, mais prends tes distances. Sois moins disponible pour elle. Arrête de te plier en quatre. Fais-lui comprendre que tu te respectes, que tu te chouchoutes avant toute chose. Avant de chouchouter sa daronne, il faut se chouchouter à soi. Surtout quand on a une daronne comme la tienne. D'accord, ma crème Mes amours, j'attends vos réactions en commentaire, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Je vous embrasserai fort, j'espère que la vidéo du jour vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour. Et euh, le lien de mes réseaux sociaux est en barre d'informations. D'accord Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire vraiment. C'est important, la santé mentale. Préservons-la. Parce que là, tu te, tu te jettes en pâture. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. <rire>